നമസ്കാരം ഞാൻ അരു നമ്മളിൽ എല്ലാവരും പല പല സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും പല ഓഫീസുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് ചിലവർക്കൊക്കെ അറിവുണ്ടായിരിക്കും അറിയാത്തവർക്കായാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാണ് അതിനായി നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഫെറി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റ് ഫെറി ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഏതെങ്കിലും പ്രിൻ്റഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ പത്രത്തിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോട്ടീസുകൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റും അതിനുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണത് നമുക്ക് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൊബൈലിൽ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഡൗൺലോഡ് യുവർ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് കീഴെ കാണിക്കുന്നത് ഏതെല്ലാം ലാംഗ്വേജിലേക്കാണോ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടത് ആ ലാംഗ്വേജുകൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് രണ്ട് ലാംഗ്വേജാണ് ആവശ്യം ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് രണ്ട് മലയാളം അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി എന്നിങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മലയാളം ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മലയാളം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബാക്ക് സ്പേസ് എടുത്ത് പോവുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ മോ മുകളിലായിട്ട് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഒരു ക്യാമറയുടെ ചിഹ്നം ഒരു ഗ്യാലറിയുടെ ചിഹ്നം കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ക്യാമറയുടെ ചിഹ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ പ്രസൻ്റായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്സ്റ്റിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പറിലെയോ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക അത് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിലൂടെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഗ്യാലറിയാണ് ഗ്യാലറിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ അയച്ച് തന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതോ ആയ ഫോട്ടോസ് അത് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ക്യാമറ ക്യാമറ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ നേരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ അത് ഞാൻ ഓ ക്യാമറയിൽ ഫോട്ടോ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ലോഡാവുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ക്രോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും വരിക നമുക്ക് ഏതൊക്കെ പോർഷൻ ആണോ വേണ്ടത് ആ പോർഷൻ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത്ര ഓപ്ഷൻ ഇത്രയും പോർഷൻ മതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന വീഡിയോ ചിഹ്നം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് സ്കാനിങ് തുടങ്ങും കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും കളർ വ്യത്യാസമൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും അത് ഇപ്പോൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്കതൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിലേക്കായിട്ട് മാറ്റി തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോപ്പി ചെയ്യാം മറ്റുള്ളവരുടെ ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മെയിലോ ഏതായിട്ടും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ കോപ്പി ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പി ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോപ്പി ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കോപ്പി ചെയ്തു അതിൽ അതേ കണ്ടൻസ് നമുക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓ
അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് വേഡ് ഫയലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫീസ് യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ച് അതിൽ വേഡോ എക്സലിലേക്കോ അത് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പി ഡി എഫ് ഫയലിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം ഓക്കെ അത് നമുക്ക് പി ഡി എഫ് ഫയലായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് കണ്ടല്ലേ ആ ഫുള്ള് നമുക്ക് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അത് പി ഡി എഫ് ഫയലായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ആ ഫോട്ടോയിൽ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ കണ്ടത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പി ഡി എഫ് ഫയലോ അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ് ഫയലോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സൽ ഫയലോ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഫോട്ടോ എടുത്തത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ ബാക്ക് സ്പേസ് എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓപ്ഷൻ കണ്ടു നമുക്കിപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വാട്സപ്പ് ടെലെ ഏതാണോ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഏത് ഓപ്ഷനിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മെയിലിലേക്കോ ഏത് ഓപ്ഷനിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാം നമുക്കിനി ബാക്ക് സ്പേസ് എടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ഇമേജ് ഫയലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ മുകളിൽ കാണുന്ന ഗാലറിയുടെ ആ ഐക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗാലറിയിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരും അതിലേതെങ്കിലും നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇമേജ് ഫയൽ എടുക്കുക ഞാൻ ഗാലറി ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിൽ ഒരു ഇമേജ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ക്രോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു ഓക്കെ കൊടുത്തു നമുക്ക് നേരത്തെ കാണിച്ച അതേ ഓപ്ഷൻസ് തന്നെ കാണിക്കും കോപ്പി ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോപ്പി ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നാം ഞാൻ കോപ്പിയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിലൂടെ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം നമുക്ക് കീഴേ കാണുന്ന നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ഓപ്പൺ ആവുള്ളൂ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷാണ് ആദ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത ആ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉടനെ തന്നെ അത് കൺവേർട്ടായിട്ട് മലയാളത്തിലേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവും പേസ്റ്റ് ചെയ്ത കണ്ടൻറ്റ് കൺവേർട്ടായിട്ട് മലയാളത്തിലായിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇതുവരെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക നന്ദി നമസ്കാരം